on that day rin guys, gusto niya is mag decision ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Though, may decision na ako guys sa company ko. Hindi ko alam kung tama ba yung aking decision ngayon na ginawa. Hi guys, this is Lawrence and welcome back sa aking YouTube channel. Today guys is Wednesday, 13th of December. Kagising ko lang ngayon guys. Ako lang mag-isa ngayon sa bahay. Uh, wala yung mga kasamahan ko. Sa, nasa trabaho sila. Nakalive ako guys ng one day. Monthly, meron kami isang araw na mandatory na leave. So, leave ko today, Wednesday. And balik ako sa trabaho tomorrow, um, Thursday. This week, one day lang yung aking day off. That will be this coming Sunday. And next week, um, two days yung aking day off. Then, for the month of December, meron kaming one week na walang trabaho. I think, mag-start siya by this coming 29. Then, balik kami sa trabaho. Next year pa, I think, nasa 4 or 5. Basta, one week kami walang trabaho, guys. So, ako lang isa ngayon. Yung makasamahan ko sa bahay is mamayang hapon pa yun. Owe sila. For the past few days guys, dumaan ako sa mga araw na meron akong pinag-iisipan ng mabuti. Meron akong ginawang desisyon na kailangan ko siyang pag-iisipan. Kasi nga, yung time na binigay sa akin is uh, may kli lang. Yung day, saka yung panahon, yung oras is napakaikli lang. On that day is nag ako. So mahirap siya guys kasi nga ang pinag-uusapan dito is yung uh, future na. Sinabi ko sa sarili ko na ito na um, ito pa yung tamang desisyon na ginawa ko, ganyan. Nung nag-apply pa lang po sa Pilipinas hanggang nakarating ako dito sa Bansang Japan. Hindi ko talaga siya guys um, in inisip na magtagal ako dito. Kasi nga sabi ko sa sarili ko noon, I would say na gawin ko siyang stepping stone. Na pwede nga ako mag-apply sa ibang bansa. Kasi nga meron ako mga plano, ganyan. So, dating namin dito sa, sa company namin. Alam namin guys, sa sarili namin na meron talagang opportunity sa Pilipinas pa. Alam namin na sa visa na meron kami ngayon, pwede kami magtrabaho dito sa Japan ng 10 years. So, hindi ko pa talaga siya plinano. Hindi ko siya inisip dati regarding that. Kung ilang gano'n ako dito sa Bansang Japan, ang inisip ko lang noon is makapagtrabaho ako abroad. Kasi nga, uh, makapag-ipon. Tsaka, para sa future, hanggang nakarating kami dito sa Japan, Gusto kong gamitin yung aking pinag-aralan. Gusto ko yung... I'm not saying guys na hindi ko gusto yung trabaho ko ngayon. Gustong gusto ko yung trabaho ngayon. Masaya ako sa trabaho ko ngayon. Love ko yung trabaho ko ngayon. But, deep inside guys, meron talaga akong gustong gawin. Which is na hindi ko magawa dito sa Japan niya. Yung trabaho na aking gusto. Siyempre, um, dream job ko yan eh. Pinagharapan ko yan ng mga ilang taon. Pinag, uh, pinag-aralan ko yan ng, uh, ng mga ilang taon. So, syempre, katapano, gusto ko siyang gamitin kasi nga, love ko uh, magtrabaho sa hospital. Kinausap ako ng aming boss. That was almost two weeks ago. I think seven. Ah, uh, eleven. December eleven or ten. Kinausap ako na ang aking boss. Nagparamdam na siya. Tinat uh, tinatanong niya ako kung ano yung gawin ko pag sa Pilipinas. Ano yung trabaho ko sa Pilipinas pag uwi ko, ganyan. Sabi ko, magkatrabaho. Siyempre, alam nga naman, ba So, parang may sense na ako na gusto nilang ako pabalikin sa company. So, ano yung decision ko? Babalik ba ako o hindi? Ako guys, nagulat ako. Hindi ko talaga siya in-expect. Medyo mabilis siya konti. On that day rin guys, gusto niya is mag-decision ako. Sabi ko, konti ni, really, today pa talaga ako dapat mag-decide. Sabi ko, give me one week or one month na mag-decide para gusto ko siya pag-isipan ng mabuti, ganyan kasi nga marami ako mga plano, sabi niya dami, no, sabi niya today kailangan mo nang mag-decide pagkatapos ng trabaho hindi ko alam kung ano yung gagawin ko kasi nga marami kong plano kasi yung auntie ko rin nasa Germany is gusto kong papuntahin doon Kaso nga lang, nag-alangan din ako guys kasi eh, pupunta ako ng Germany. Yung aking visa is tourist visa lang. Hindi ako pwedeng magtrabaho dun. So pagdating dun, dun pa maghanap, ganyan. So it will take time pa rin talaga. Malay din natin, di ba, if ever na makapaghanap ng trabaho dun. So for me, is wala talagang assurance dun sa auntie ko. Though, malaki ng chances kasi nga I have 
tatlo yung aking mga uh, yung mga aunties doon tatlo sila nga nandoon I have family doon so medyo siguro madali lang but I think para din kasi guys sa sarili ko ngayon medyo may responsibility na ako may pin, uh, binabayaran na yan so I think pinag-iisip pa rin ko rin yung future siguro medyo kung bata pa lang ako siguro ngayon Siguro, um, wala akong pag-iisipan. Go ako doon. Kaso nga lang, iba na ngayon. Dumaan ako guys sa mga years na happy go lucky lang. Uh, contento lang kung ano, mayroon ako dati. Ganyan do, may mga, mga pangarap. But, hindi pa matured. Ngayon, iba na. Kasi nga, mayroon akong uh, priority kung ano yung gusto kong gawin. Mas pinapanhagahan ko na yung aking future, yung aking dreams ngayon. So, pinag-iisipan ko rin yan guys. What if pala, i-give up ko yung dito sa Japan, pagbuta doon sa Germany is wala pala. Tapos nagkanap-hanap na rin ako ng mga trabaho ngayon guys sa ibang country. Like sa Canada, nagtry ako, I gather information about Canada, New Zealand, and I have friends din dito sa, sa Tokyo. Na possible na pwede akong pumunta doon para magtrabaho. But it will take time pa rin talaga. Kasi nga, dahil sa pandemic, medyo mahirap mag-apply ng trabaho ngayon abroad sa ibang country. Dahil nga sa pandemic, so pinag-iisipan ko rin yan guys. What if i-give up ko dito, tapos uwi ako ng Pilipinas, back to zero ako. So what if, if walang mangyari, tapos dito sure ako na may trabaho. So pinag-iisipan ko yan ng mabuti. Ayan, so nasyak ako guys on that day, sinabi na aking boss. So hindi pa alam ng auntie ko na regarding this sa company na gusto na lang na, uh, gusto ng aking company na mag-extend ako hindi pa alam ng mga family ko though may decision na ako guys sa company ko hindi ko alam kung tama ba yung aking decision ngayon na ginawa uh, siguro is nakitaan ako ng potential na pwede ako mag-extend kasi guys depende pa rin yan sa company and then sa'yo kahit gusto mo pang bumalik And sa company is ayaw na. So, depende pa rin yan. If gusto naman ng company, if ayaw mo, so wala magawa yung company. Like, sa amin guys, ngayon, sa, sa company namin ngayon guys, meron kaming isa pa lang ang nakaabot ng 5 uh, years. Gusto pa siyang pabalikin ng aming company, but ayaw na niya. Para mag-asawa na daw siya next year. Tapos yung kasunod naman is away by next year, by February, is uh, mag-extend din sila. Uuwi lang sila ng Pilipinas for vacation. So, balik din ulit dito sa Japan para magtrabaho. Hindi ko talaga in-expect na ito, ito, tuloy-tuloy na possible ako makapagtrabaho ulit dito sa Bansan Japan. So, on that day, nag-decide ako guys na yes, uh, mag-extend ako for another years dito sa Bansan Japan. Yes guys, true. Makikita niyo pa rin ako dito sa Japan. Yung mga vlogs ko about Japan is makikita niyo pa rin. So yun, nung nalaman ng boss ko na nag ako, ako, syempre natuwa, ba? Diba? Kasi nga, pag hindi na kami bumalik, kailangan na rin, uh, kailangan nilang mag-hard ulit sa Pilipinas. It will take time kasi nga, kailangan pa mag, uh, mag job interview, uh, ni Hongo class pa, kanyan. So, it will take time pa para pag-uwi namin, uh, may papalit sa amin. So, medyo natuwa. So, syempre, ako naman, syempre, opportunity na rin to, guys. Kasi nga, pag-uwi ko ng Pilipinas, what if, if wala, kaya dahil sa pandemic, so, mahirapan ako maghanap na trabaho sa ngayon, dahil sa mga problema, di ba? So, nakapag-decide ako, guys, na sige, I will take more times spend dito sa Japan, magtrabaho ako, then let's see what's happen next, kasi nga, medyo maganda naman yung offer ngayon, tinasan yung aming sweldo, ganyan. Nagpapasalamat ako, kasi nga, nabigyan ako ng Napakaganda na opportunity. Though, hindi ako sure kung tama ba yung aking decision. But kahit pa paano, I'm so thankful na nabigyan ako ng opportunity na, mak na makapagtrabaho. At the same time, na ma-extend ako ng another more years. So, kahit pa paano, eh, sobrang papasalamat ako guys na ito, na dumating itong opportunity na to. I'm looking forward sa mga journeys pa na darating sa akin sa mga challenges And also guys, maraming salamat sa mga sumuporta sa akin. So right now, kung ano yung mga blessings na dumating. Dito ko na guys, tatapusin itong video na to. Sana ay nagustuhan nyo. And if you like this video guys, don't forget to like, comment, and share. And kung again, ikaw yung bago pa lamang sa aking YouTube channel, please do subscribe. 
and also guys, click the bell bell para manotify kayo sa lahat ng aking mga bagong uploads na bagong videos. So again guys, thank you so much for watching. See ya! Bye for now. Bye!